وردا مشاهدينا طبعا على بعض التحليلات الأخيرة أنه التراجع على الدولار مرده دخول قوي على أسواق الأسهم وتحديدا الأمريكية معنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب وحيي كل عام وأنت بألف خير سيد رائد وأنت بألف خير يعني وول ستريت صعدت صعدت لم يؤخرها شيء عن رحلة الصعود كان كثير في عندك من أحداث سواء تتعلق برئيس الأمريكي بحرب تجارية ومع ذلك استمرت في هذا الرالي هل هذا بالضرورة سيد رائد يعني أنه إحنا وصلنا إلى نهاية الاتجاه الصاعد وننتظر في أي لحظة أن يحدث لدينا انفجار فقاع إذا ما كنت أنت تسمي الأسعار متضخمة جدا أم بالعكس في هنالك مستقبل بحسب رؤيتك لارتفاع سوق الأسهم أكثر والله للواقع نحن نرى أن هذه الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأمريكية هي مدعومة ببيانات اقتصاد ببيانات إيجابية وبالتالي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال تبلي بلاء حسنا ويوجد أسعار فائدة مناسبة وسياسة نقدية إن صح التعبير مناسبة لمزيد من الارتفاعات في أسواق الأسهم الأمريكية على الرغم من بعض إشارات التباطؤ أو الضعف سواء كان في قطاع صناعات التحويلية أو في قطاع خدمات الا انه يوجد البيئه الصحيحه والمناسبه لمزيد من الاستمرار في الاداء الايجابي لاسواق الامريكيه تحديدا ولاسواق الاسهم على وجه التحديد بشكل خاص لانه في عندنا نحن مزيد من الايجابيه قد تاتي لدينا من معطيات تحسن العلاقات التجاريه الامريكيه الصينيه والتوجه نحو الفيز 2 او المرحله الثانيه اضافه الى انه في عندنا نحن اقتصاد أمريكي وإن كانت النمو فيه ضعيف أو بطيء بعض الشيء لكنه هو الأفضل حاليا بالنسبة للاقتصادات العالمية أي أنه يبلي بلاء حسنا ونتائج السياسات الحمائية التي يتبعها الإدارة الأمريكية سوف تبدا تظهر على قطاعات الاقتصاد وعلى الشركات الامريكيه على وجه التحديد، يعني نحن لما بنحصل على علاقات تجاريه افضل مع الصين، هذا يعني انعاش للاقتصاد الامريكي وانعاش للشركات الامريكيه على وجه التحديد، ايضا اعاده بناء علاقات جديده سواء كانت مع بريطانيا او مع المنطقه الاوروبيه والسياسه خلينا نقول الداعمة للصناعات الوطنية الأمريكية وعلى, وجه وعلى رأسها صناعة السيارات على سبيل المثال سوف تكون أيضا داعم إيجابي للاقتصاد الأمريكي أعتقد معطيات الاقتصاد الأمريكي الحالية قد تدفع إلى مزيد من الارتفاعات وكل الحديث السابق عن منحنى عوائد سندات انفرتد أو مقلوب أو إشارات إلى أن الاقتصاد الأمريكي موشك على مرحلة الكساد أعتقد لا يوجد يوجد أساسها حاليا وعلى الأقل في العام القادم وإن وجد بعض القلق فيوجد هناك رغبة وشهية بالمخاطرة كبيرة من قبل المستثمرين خصوصا أنه في عنا إقبال كبير على الرغبة بالمخاطرة طيب والحديث عن المخاطرة وتوقعات المتباينة أيضا حول الجنية الاسترليني يعني هذا العام مر بالكثير من المراحل رائد و كانت توقعات الجنرال استرليني سيسجل المزيد من التراجع ولكن عكس المسار وبالتالي اصبحت التوقعات الان بالمزيد من المكاسب للجنرال استرليني اين تقع وجهه نظرك بين هذه المراحل المختلفه وهل يمكن ان يكون الاسترليني هو الرهان عليه ناجح وهو الحصان الرابح ل 2020 يعني اعتقد ان جنيل استرليني حركته واداؤه مرتبط بشكل كبير بالتقلبات الحاده في الاوضاع والظروف التي تمر بها المملكه المتحده وما يتعلق باقترابنا من الديدلاين وهو الخروج من الاتحاد الاوروبي وتحقق البريكزيت بنهايه الشهر القادم يعني نحن عم نتحدث عن يناير عم نتحدث عن شهر بالتالي هناك صوره يعني تكتنفها عدم وضوح كبير بالنسبه للاقتصاد البريطاني وعلى راس جنيل السريني هناك تقلب كبير باتخاذ المراكز مع وجود نقص السيوله في الاسواق حاليا وبالسيزون الحالي الذي نمر فيه حاليا هذه الايام اعتقد يرد ذلك بعض التقلبات الحاده التي نشهدها ولكن العوده والتراجع من مستويات قرابه ال 1.35 الى مستويات دون مستويات 28 بعد الواحد بالنسبه لزوج جنيه استرليني دولار امريكي ما هو الا يعني ان هناك 
إعادة برمجة لتسعير هذا الزوج في الوقت الحالي وقد يكون هناك مزيد من التراجع بنتيجة الضبابية وعدم الوضوح أكثر من أن يكون هناك ارتفاع ولكن هذا لا يلغي التذبذب العالي الذي يكون مرده تغيرات سياسية في مشهد البريكزيت حاليا نعم شكرا لك دائما رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب شكرا على هذه التحليلات Thank you.